a todas, a todos los mexicanos, desde aquí, desde la plaza principal de esta zona arqueológica de Palenque, de la cultura maya, envío mi felicitación por el año nuevo, porque ya mañana entramos al 2020, un nuevo año, el 2019 está por terminar, no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos, inició la transformación de la vida pública de nuestro país, puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba, estamos limpiando de corrupción al gobierno como se limpia las escaleras de arriba para abajo, no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años y hay bienestar en nuestro pueblo. Sobre todo hay desarrollo, no solo crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? El crecimiento es que haya dinero, el desarrollo es que haya dinero y que se distribuya con justicia el ingreso, que se distribuya con justicia la riqueza. Eso es lo que sucedió este año. Muchos mexicanos, millones de mexicanos, están recibiendo apoyos, beneficios, como nunca había sucedido. Tenemos, hay que decirlo y reconocerlo, para aplicarnos más, tenemos problemas pendientes, tenemos asignaturas pendientes, como es el caso de la inseguridad y de la violencia. Pero tengo mucha confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando a nuestro país, porque no se permite la corrupción, porque se están atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia en México. Es decir, tiene que haber progreso y justicia, tiene que haber bienestar para la gente, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes como lo estamos haciendo, se les tiene que garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Y algo que es muy importante, separar lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad. Pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores. Llegó un tiempo en que Guzmán lo era, tenía el mismo poder o tenía la influencia que tenía en ese entonces el presidente que ostentaba el máximo cargo en el gobierno de la república porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos. Eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Eso no va a volver a suceder. Nosotros queremos moralizar la vida pública de México y lo estamos haciendo. Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política. Y vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Y mando un abrazo cariñoso, afectuoso, sincero a todos los mexicanos, independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o a la religión que se profese. Tenemos que unirnos todos los mexicanos y les deseo felicidades para el 2020. Repito, de todo corazón.